Hi guys, how are you? Um, trust you're doing fantastic. I am doing really well. And I hope you can see you soon. To another episode of Shots by Serunyu. And if you're new here, welcome to my YouTube channel. Karibu sana. Subscribe, come over subscribe to put a story. In it, go shots by Serunyu. Ju. Si wa vitu fupi. Atuna piano story zetu. Kwa kifupi. Nani kwa State My Gardens. Upandwa Karen. Kama utembea ujione mambo kuna vitu fresh sana za ku za ku, ku entertain uh, za watoto food ni poa kuna swimo waleta waone lions eh, waone nyoka washike wenye wanataka kila kitu iko hapa state Stab- gardens karen karibu sana na story leo inatupeleka place inaitwa nilikuwa niko high school uh, nilisomea Ituru Boys High School tulikuwa tunaita Ituru Rules of Other Thicker Schools I Rules wenye walikuwa wanaikumbuka tulikuwa wana wanadi kwa drama na music festival so hii ni mwaka ya the year is 2007 to 2006 tumeenda hapa no no not can't be 26 This is 209. Sorry, 28. Yes, 28. Correct. Ah, uh, tumeenda music festivals. And I remember ilikuwa after e kulikuwa na kivibe fulani. Kila mse anataka shule yao ibai basi mpya. So tulikuwa gari fulani ilikoitwa Magi. Na watu wetu na sikia na mliwangusha gari after hii unrest ni ilikuwa juzi. Eh, mwache hiyo mambo, mwache hiyo mambo men. Eh, Menda shule kusoma, eh, mcheza chini, sawa? There are very easier ways and better ways of airing your grievances. Anyway, so hiyo time tumeenda tumeenda music festivals. I think it, yeah, ilikuwa music festivals. Na tulienda St Francis Mango. So, no, no, not St Francis, St Joseph's Mango. It connects na St Francis. So then tumeishia huko. And I remember ilikuwa msimu wa baridi. Kulikuwa na njeve fulani na tuko na basi mpya. So in the first time tulienda nayo out of school eto men ama zetu na jifil eh waso ituru men wana come eh tuna cruise you tend to look na ringi wa men wasino garinga girls mlikuwa na ringi vibaya eh vijana mhoho mlikuwa na ringi ya mrori mlikuwa na ringi ya um akina nik ila garen wa to ringi ya tu of you of you um wasino sentef ago ata kutongelesha so lakini tukifika music na drama Ah uh, ah wote chini 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 So tumeshia hiyo time tuna feel jugari mpya men tumechangamka kuna kisa fulani kimekam So tumefika kumbuka kuna baridi na sijui connection ya baridi na vioni nini So alafu kulikuwa na hype fulani ilikuwa ya kitu iko na like basi iko na ngoma So kuandika jina ya shule in calligraphy ilikuwa huge So shule yetu ilikuwa imeandikwa na kwa calligraphy. So pia kala za gari students ndio tuliselect. So tuko kitu poa alafu tulikuwa na system tulikuwa na screen kwa gari. Hai. Tulikuwa tunashikika. So tumeenda tumefika pale so tumeenda tumeamoni ku floss. Si mnajua zile music festival kuna kwa gana wala watu wanaingia kwanza alafu mnatoka. I think ilikuwa district level ilikuwa zones. Tulikuwa chapter zones. Ilikuwa district. So tushaingia bacha kwanza mwingine perform alafu mna chill time ni ifike. Ita minafika mali gari lende kapakiwa tulimake sure tumeenda direct park next na watu wa kari wasichana i think wa karinga ama mgoire one of the two park next na wao kwa nini tunataka kuwaringia wamekuwa kitu flosi huko jua kuna basi mpya ama wako na gari poa ilikuwa wasichana wa karinga hai so gari imepakiwa pale alafu time yetu ikafika so tunaongelesha wasichana tuko kwa niko window so umekaa tu siko window au na tikim chana wewe ni haja kwa sana kwa fresh ana mimi kwa sawa eh captain wa cool kids ndio huyo so kwa kuna hiyo tunaringa ringa wewe tunaringa wasichana wa karinga na get your vibe tunaringa wasichana wa karinga anyway time yetu ya kwenda sio mazee tusha floss washa una venye gari na kaa tunamwambia hii gari yetu iko na ngoma sana mimi ndio niko kwa window na wapigisha story Time yetu ya kuingia stage kafika. Sasa so, kuingia kuingia stage ni mnapanda juu ya gari, mnatoa zile ma backdrops, ma, ma rostrums mnaenda nazo huko ndani, juu ya kuseti ku perform nini nini ili kwa corvus. Na I think ilikuwa ilikuwa inaitwa Soko Moko, ah ilikuwa ndio hivyo. Soko Moko. Ni shule kayeya. Soko Moko. Ni mazito haya. Ah ilikuwa imeandikwa na mwalimu alikuwa Mr. Gitao. Alikuwa Gwiji. 
So that time to create this to, to saw uniform ilikuwa sawa wenye wanyonge walikuwa wanava blue eh, wenye wananyonga wao wengine walikuwa wanava eh, naitwa cha kina akina uh, bokono bokono walikuwa wanava hizi ma, mango za red ka squid game <laughs> So time yetu ya kuingia stage imefika tumeshuka watu wameanza kushuka mimi juzaa utakitoka kwa gari au ya chakio hivyo sisi niko na manja nini nini ni. bila ya ile kufunga pole pole I mean, kavuta kio kashika kio rap nilisikia barasha kio yote ile mwagika chini Psh, yote so ni freak out na shindwa ni nini nimevunja kio ya basi ya shule basi ni mpia tuko another school so watu wanashindwa eh hey, ni nini mimi nimetense eh, wale wasi tulikuwa nao mabishto wangu wamenitoka so mwalimu ameenda kuitwa eh hey, basi imevunjwa kio eh wale wasi wanao walikuwa hapo nje lakini sasa kwa hawa sichana lazima ni play cool lazima ni play ai hizi ni vitu tushazoea hii ni hii ni life so kwa ah kumendaje nikamwambia ah ni ngoma tulikuwa tumeweka sana ndio imevunja kio <laughs> ndio imevunja kio hiyo time roho yangu inapiga hivi mzee roho yangu inapiga inapiga dare akakaa makachekin story venye ilikuwa akaita mwalimu wetu time alikuwa ni mwalimu alikuwa aitwa Mr. Kirore ndio tulikuwa naye na Bi Kamunya so wakakaa makambo nini me happen wakasema sawa fanyeni hivi nene mka perform is totally sort of badai so tukatoka tukashia kuperform sio tulipiga ju tuli proceed tulipiga show fit sana na tuka tuli ah corvas ilikuwa ni kuosha watu toa chani toa njiri toa mu tumoto lolo tolea zona tokeni and then mororia toka ili kwa kuwaosha kabisa haya tume perform mi bado kwa akili yangu nakumbuka nilivunja kio ya basi pressure stress so mimi naambwa na dere ikio manzi lazima itengenezwe ikio atujui tunaendaje ku explain kwa mwalimu mkuu kumeendaje prince tunamwambiaje manzi so ikasemekana ya yeah, eh, dan lazima ulipe kio bahati yangu ni my auntie alikuwa alikuwa mwalimu mbuthi ga girls na walikuwa so si ni ku deal naye mzee kumuongelesha mrs wando mzee thank you very much eh uh, yendo ali organize akapigia budangu simu so budangu ni gari ni gari toke hapo yende fika ifixiwe kio alafu irudi iko ready tukirudi shule jio jioni uh, so gari kaenda mrs jota ndiye aliongea na mzae gari kaishia ikaenda katengenezwa na ikarudi na sisi tukarudi shule. Kurudi shule, prinsia, mimi kufika prinsia nauliza, "Mronyo, what happened?" Sisi nikamwelezea, "What happened?" Na si, I don't understand connection ya baridi na kio na hiyo kuvunjika because in our minds I think that is what happened. I don't know. Kama ulifanya hivi, kama una understand hizi vitu, what might have been the reason? So that is what happened. Eh, kurudi shule, mwalimu bila kuwa na issue mob, ni ile tu kuuliza ni ile hapa mimi nikamwelezea, akaniambia ni sawa tu but yeah mzai ali end up kulipa hiyo kio na uchungu sana juu haikuwa cheap hiyo time mzai do pia do pia ilikuwa ilikuwa chache but uh, guess what wale wasi nyonyo nyoto walikuwa hapo waliona hiyo kio kivunjika wote wanajua hiyo kio ilivunjika juu ya hewa ya basi ya irons tulena na mascopo tulikuwa tia score tulikuwa tia ni ilikuwa ni maflos mode ma cool kids nini nini captain wao wame... eh hey, gari gari imevunja tumeka ngoma mpaka ikavunja kio lakini nakwambia wada ile tension ilikuwa kwa roho yeah man uh, yeah kutoka hiyo time nika nika maintain nikifunga vio za gari zina isiko na hiyo kierere <laughs> lakini there's another story about kio ya gari mimi na mimi na vio za gari sijui nini mbaya this time ilikuwa stay tuned subscribe so that nikipea na hiyo story utai hata sawa apo sawa. Ende mwisho wa story yetu ya leo. Uh, kitu ndini happy new time. Eh mzee na life ikakuwa ni hivyo. Apo sawa? Apo fresh. Kama uje subscribe, make sure you subscribe kwa channel Sirunyu. Na hii imekuwa shots by Sir Runyu Captain of Cool Kids. Peace.